mtoto wako anakimbiza na shetani kila siku na shindo mtoto anakimbia anakimbia wewe kumbe ni shetani anamtoa mbio hapo na hizi mashule za gorofa zigeusha zote siku ma, ma bed sita watu waishi huko mashule zikuwe za chini kwa sababu sasa tutaendelea hivyo kweli na you find time wanatia joko na space ndogo ataipeleka mpaka ra 10th floor because uh-huh. anataka ku anataka kuweka ma students as wengi as possible hiyo ni hii yeah. inaitwa spirit ya kemani lakini tukiangalia mzuri pia wewe kama mzazi unafo unaombea mtoto wako asubuhi. Yes. Unaekelea mtoto wako mkono kama venye Ben hii alikuwa na kila tumbo. Unaekelea na unaomba mm. kabisa. Mm. Jujui mtoto wako anaenda kupambana na nani? Yes. Unajua mtoto wako anaweza kuwa nasoma na watoto wa sh- na, na mashetani huko. Mashetani huko. Kwa shule. Eh. Ndio yeah. just the wake ni shetani. Shetani hapo kwa hapo. Unajua shetani jui. shetani ana, anafanya kazi na mna mingi. Bas. Na akitaka kuingia kwa shule si atakuwa ataingia. Sikuizi kuna watu ambao wanafanya makafara wana, wanatoa watu kafara. Yes. Na unajua kuna sikuizi Illuminati. Mm. Kuna watu wanatafuta pesa nje zingine tofauti tofauti atari atari. Mm. Semi ndiki chimefanyika kwa sababu DCA wanafanya investigation. Lakini tukiangalia hapo mzuri, kuna mwezi kama pia kuna vitu kama zinafanyika kwa hidu ni yetu saa hizi kuna vitu atari atari zinafanyika. I don't know if yeah. you are aware, ushaona hizi ma buildings zenye unapata zinatengenezwa alafu unasikia tio fundi alianguka kutoka huko juu uh-huh. akachapa chini. Na una hey. not one, not two, not unapata ni mingi. Na unaona wakati ile nyumba inakaribia kuisha. Bas, hapo ndipo mtu fulani anaanguka, damu yake inamwagika. So, na sisemi kitu na sisemi kitu nafikiria, ninaona mm. hiyo ndio kitu wanafanya. Yes, hey. kweli semwe. Kweli hey. pali kweli iko iko. Hey. Wezi kwa tuna nini hivyo alafu unasikia tie yeye alianguka huko, alianguka huko. Alafu there some plots unasikia tie ikimaliza kujengwa unasikia kuna damu. Sijui nini inakuja inachinjwa hapo wana wanafurahia furahi hapo wana nini hapo. Hiyo napata ni kitu kama sacrifice. Na hiyo ni tabia za ki Illuminati Illuminati. Kuna poli, kuna nyumba hapa hivi upande wa police line. Hata mimi mm. naogopa kutaje maneno kwa sababu ni mambo serious. Yes. Ile nyumba ni unasikia watu walihama kila mtu akaacha hiyo plot kwa sababu ni kama najua. Na unajua kuna mashetani mm. hapo. Sasa mm. unaona kulikuwa na mtu Mtu alikuwa anapika ugali yake pale hivyo akageuka akaangalia hivyo ugali yake kidogo mm. akirudi hivi anapata ile ugali imepanduliwa bas yeah. sasa kuna plot hapa dono hapa hivi una watu walihama mashetani hapo hivyo unapata unaamka asubuhi unapata labda ulinyanduliwa na kundi na mtu kwa na mtu kwa nyumba ehe yeah. wewe ulikuwa tu peke yako kumbe ni mashetani zilijazo hapo mpaka hizo mashetani zikavamia watu kwa nyumba unapika hivi chakula na shanga hii chakula nilibai nyama kilo moja lakini za aina za kula kikara ni kuota yes mwanaume anatembea uko na nini you are bold mm. kama ule bien yes kidogo unasikia kitu imekugonga nyuma ya kisogo kibara kipara pa, pa. na unashangaa ni nini na hiyo si illuminati so mimi naona hivi serikali number one iwache historia tio shule ikuwe na gorofa refu mpaka 8th floor eh ati shule iko na rooftop mm-hmm. so hiyo rooftop si mweke chuma refu ile nye si lazima tio si ati mtoto mtu anaweza panda hivi shule How? shule ikuwe kwa ground mahali mtu haezi panda mahali shule zote zikuwe flat eh zikuwe flat mm kienda sana ni fast flow ndio fast flow unajua fast flow hata hivi eh kisogo tu ndio unapata labda manini hivi umeamka asubuhi we ni mzazi unapeleka mtoto wako shule asome uh-huh. then jioni saa kurudi nyumbani unaanza kupigiwa simu ya jimana yake saa zimesonga tikuja mtoto wako ni mgonjwa asiki uh-huh. vizuri uh-huh. kufika hivi unapata watu wanalia kila mtu analia 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 uambiwi ni nini and four hours imeisha uambiwi ni nini then all of a sudden uh-huh. unaambiwa mtoto wako alikuwa huko juu 8th floor uh-huh. akaruka chini akadedi aka Alinuria ati ame commit suicide. Ame commit suicide mtoto wako ni kama alikuwa anataka kujua he is a 13 year old child lakini uh-huh. 13 years ni kijana bado ni mdogo. Timo huyu ni mtoto mwenye hata juu ku brush meno. Bas. Huyu ni mtoto lazima ikifika jioni lazima aoshe na mamama. Mm. Huyu ni mtoto ambaye ikifika wakati wa ku, lazima aambiwe baba mm. umechoka endo kalale. Huyu ni mtoto mwenye bado ajielewi. Ajielewi. Sasa huyu mtoto anaanza kujitupaje nje hivyo mzazi unafika mm. hivi kwanza nilikuwa naonea huyu mzazi huruma pole sana kwa wazazi wazazi wake wenye wampoteza mtoto hivyo condolences condolences hapo hivyo mm-hmm. lakini kenye nafanyika ni shule wezi tuambie tu mtoto tu alijirusha alafu unapata injuries zenye ziko hapo hivyo waziambatani na mtu amejirusha kutoka 8th floor tunajua DCA wanafanya investigation lakini it does not make sense mtoto kama yule kujitupa pale hivyo kitu cha kwanza kulikuwa labda uwezekano this is according to my own view and this is not facts because mm. it's just out of imagination mm. Kuna wezekano labda ule mtoto pale hivyo. Unajua vile mtoto labda anaweza kuwa na some small maybe uh, his, bad medi, medical history. Labda ni mtoto labda na safa na kwa from something yenye hata wazazi wake wako wanajua. Mm. Na kidogo pale hivyo mwalimu aka discipline mtoto. Nilo nachuna mtoto pale kidogo na mpiga kofi moja pale hivyo kidogo na sikia mtoto amezi umezima. Mm. Na sasa naopata ukambeba labda wakampeleka kwa kwa staff room. Mm. Waenda kwa fiwe, hey, ame, ameanguka chini. Hey, what can we do? Wana, wana wako desperate. Wanajaribu ku kumrehabilitate. Kumri, eh, Lakini sasa mm, mm-hmm. 
mwalimu akakuwa desperate labda akasema eh ana the management akasema eh tufanye hiyo kitu me i don't think yeye ilikuwa nini because remember this is not the first time yenye tunafanya hii case at yo mtoto amenini shule alafu mzazi anapigiwa simu atikuja sijui mtoto wako mm-hmm. ame alikuwa anafanya nini mm-hmm. the school should take full responsibility mm-hmm. ya mtoto ndio kusema nimeangalia niangalia compound vizuri ukiangalia kwa eighth floor mm-hmm. mtoto alitoka aje ndio akapanda yeye alikuwa peke yake mm-hmm. that's one question alikuwa ulipanda juu ulikuwa ukipanda hapo kwa balcony nani ati hakuna mwenye alijua ati hakuna mtu ambaye alijua you wanna say a big school like that inakosa watchman wa kukaa kwa rooftop hapo juu because you cannot expect students wa kwanza kucheza cheza hapo juu pale pariski mimi naona ni kama venye tu nimesema mm. i think somebody is trying to clear the situation anajaribu ku uh, kutukuatuambia ati kwamba huyo mtoto amejitupa lakini kuna uwezekano pale yule mtoto labda kuna venye aliongwa mahali yule anaguza mtu unajua saa zingine ujuaje mtu anatembea labda kwa mgonjwa Unaguza mtoto kidogo hivyo pupu mmwanga amanguka chini amekufa. Ili kwenye desperation. Mm. Maybe ili kwenye desperate situation ambapo wana feel like eh hey, hapana we must neutralize this situation. Na yeye kafanya labda akasema eh hey, tufanya Kenya tunazofanya tujituokoe shule. Wa- Wameshika directors, directors wameshika hapo hivyo. Eh, naona fa shikwe. But unajua most cases unapata gasa hiyo umefanya makosa fulani hivi unashindwa eh ndajokoleaje hapa hivi. So unapata labda option inaweza pata ni kitu kingine hatari sana hapo hivyo. Kuna mtu alikuwa desperate akasema pale hivyo eh tufanyele kitu kwa sababu mm. at least inasemekana ati ni hii ni hivi na hivi mm-hmm. lakini wacha wafanye investigation but at the end of the day how well do you know your students kama mwalimu how well do you know them mimi swali moja naweza penda niulize serikali since when mnaacha mpaka shule zinafika 8th floor mimi nimesikia 8th floor nikasema is it a school ama ni kasarani hizi mwanyumba za kasarani ndio zimepanda mpaka huko 50 Timo, it is important kwamba shule wanakuwa na medical history mm. ya mtoto mm. kama ameshaigua ugonjwa yoyote yenye labda inazamfanya labda ikamweka kwa situation hatari unafaa ujue na hii mambo ya labda ya kunyorosha watoto nje labda inaleta hizi vitu sasa zingine unajua mtoto mwalimu ma, ametoka nyumbani na stress ametoka nyumbani na depression mm. amekosana na bibi yake ama amekosana na bwana yake mm. analeta hiyo stress kwa mtoto mdogo pale hivyo yule mtoto labda pia alikuwa na ugogo nje fulani anaguzwa kidogo amezima mm. unaleta disparity situation ina sasa ujuu fanya nini hutaki pia kuharibia pia jina ya shule umebidi ume umefanya kenye unafa una, una, umefanya sisi ya, mm-hmm. na tunakata hiyo maneno na wawae huko ndani wafinywe kidogo wafinywe kidogo hapo hivyo sisi ya tukatai ati yo shule ni nini hey. but you cannot tengeneza shule big hivyo refu hivyo eighth floor alafu kose vitu kama ku maintain ama training ya students unaambia students hapa juu kipanda hivi kuna Ehe. kitu inaweza fanyika kuna mahali kile mahali ambapo kuna shimo ama kuna kitu yote ambayo inaweza fanya mtoto akaanguka aka, aka nilikuwa naona DCI akipanda hapo juu Ehe. anapanda hivi alafu anajaribu ku imagine eh hey, ndio mimi nimepanda nataka kujirusha mm. i ask myself a question like what can make a child afikirie ku commit suicide nini afanya sema ti hey, sasa mimi nenda ku Una mtu mkubwa inaleka na mkubwa mm. wewe mtu mkubwa ukijirusha hata huko town tuna wewe usha nini wewe ni mtu mkubwa akili zako mm. ishia tu venye unataka mm-hmm. lakini for a child 13 years old na kwanza kwa grade 8 ni nini hiyo inaweza fanya basi ajirushe na ana dem na ana dem ati yo ati yo ati yo depression ati 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 na kuna kwani kuna kitu kingine inafanya inazafanya mtoto akajitupa akajitupa hiyo ni hiyo ni ne, mina, unawana ni kama ni negligence 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 ile nyona unaacha tu vitu hivi zinakuwa ni hivi hivi Aha. na kuna kitu labda imefichwa pahali nye lazima tutakuja kutatua i think hata tunafaa tutembee pale hivyo tuone shule tuichunguli hapo ndani kama nini pia sisi uchunguzi lazima ifanyike uchunguzi lazima tufanye na tunafurahia serikali kwamba wameingia kati wanafanya hiyo investigation kujua na hao ambao wameshikwa pia waanze mm. kusema ukweli there's a student pia ali, ali drown kwa swimming pool ya shule aha alafu wazazi anakuja anaambia kuja mchukue mwili ati mtoto ali drown how how shuzo yeah. ukiweka swimming pool swimming pool zote unajua to kitembea pahali unapataka kuna ule mtu anaitwa life saver ataokolea mm-hmm. mtoto hapo hivyo labda kidra so life saver liko hapo hivyo ama kwa hapo ndio mtoto labda afanye nini vitu vingine tukiangaleza na kae tu mambo ya illuminati mambo ya kishetani kishetani watu wanafanya tu biashara kwa sababu kuna uwezekano labda pia pale kuna kafara pia zinafanyika siku hizi kwa system zetu si mm. hiyo ndio kitu ilifanyika lakini kuna uwezekano kwamba hizi maybe ni kafara zinafanyika kwa shule labda ulitafuta pesa kwa njia ya damu ya upate pesa ya kutaleza ile nyumba pale hivyo na hivyo ndio pia una sasa mashetani zinataka damu 